¿Qué, qué opinas los Santos? Con 17 años, ¿qué opinas? Eh, esta es la primera vez que estoy acá, pero yo creo que es una fiesta muy bonita y tiene muchas cosas para saber y hacer, es muy difícil. Estamos no mercado municipal em Chaves, para a Feira do Gado, e vamos ver as várias raças que estão aqui presentes. E o senhor é produtor? Sou sim. De, de que exatamente? De, de animais, de vivos, qualquer espécie. Qualquer espécie. Sim. O que é que nós temos aqui? Dois machos. Equídeos ou machos, não sei como é que a menina quer chamar. Hein? Ele, equídeos e nós chamamos machos, não é? E há quantos anos é que é, que é produtor? Eu já 66 e já há 48 anos, menina. Há 48 anos? Já, sim, senhor. Então Comecei... começou bem pequenino. Comecei com 18 anos nisto, caralho. Portanto, andava a pé atrás deles e atrás de mim, caralho. Então é já uma paixão? Já é uma paixão. Mais do que eu ganho hoje, pois ganhar não é nenhum, menina. É muita paixão, é isto. Mas o que é que, o que, é que estes animais comem? Ah, comem de tudo. Comem farelo, comem grão, centeio, comem trigo, comem ração, com bacilé de entadeiro, não é? Feno. Palha Beia, tudo. Costuma vir só esta feira ou mais não, no país? Todas as feiras no país. Vou, vou. Antigamente ia muito para Santarém, para aquela, agora já não vou. Isto morreu porque a feira morreram, não é? Os negócios morreram, não é? Estão a morrer cada vez, estão a morrer mais. A gente agora faz aqui, faz mais ou menos a do Montenegro, a torre de Dona Chama, aqui na zona, na zona, só muito já não vou porque a gente já não ganha passos pesas porque a zona anda a gastar a gente. Os labradores, coitados, os velhos morrem e os novos ninguém quer isto. A laboeira também está de arrastro, não há quem queira o produto do labrador, hein? é tudo dado e os labradores não andam a comprar animais para trabalharem. E os tratores também tiraram muita vez a isto. O mercado municipal tem centenas de pessoas e nós viemos falar com algumas. E a senhora é de onde? Sou de Bustelo. Ah, Bustelo, boa terra. É, Minha avó era de lá. O que é que a senhora veio aqui fazer? Vim ver os animais. A vez... Vim comprei um cordeiro para comer. Ah, então veio com a intenção de comprar. Vamos lá ver. Tem e por... comer. Costuma vir cá todos os anos. Tenho. Venho cá sempre, enquanto puderem. E porquê é que vem cá? Porque gosto de ver isto. Gosto de ver esta, esta bicheirada toda e gosto de passar aqui um bocadinho. Durante esse tempo todo que vem cá, já nota alguma diferença no, no negócio? É, cada vez menos pessoas e menos animais também. Menos, menos, cada vez menos. Tu então acha que o negócio está a ficar mais fraco? Sim, sim, possivelmente. E já comprou, costuma comprar todos os anos? Costumo comprar, eu adoro cavalos. É, e costumo comprar sempre um cavalinho, mas agora tem nada a ver, mas nem vejo aqui grande coisa. O senhor é produtora? Não, eu sou lucente. E então vem aqui comprar o quê? Eu venho vender. Ah, vem vender, então. O que é que você vem aqui vender? Vim aqui vender a Vitela, mas não vendi nenhum. Tá. Também ainda é cedo? Não, já não é muito cedo. Por esta hora já recebi até vendi tudo e não vendi nada. Está em crise. E o senhor só tem mesmo Vitelos? Eu só tenho Vitelos. E vaca, em casa. E costuma vir cá todos os anos? Todos os anos e todas as feiras, todas as quartas-feiras. O senhor é de onde? Vila Real. E vem cá todas as quartas-feiras? Sim, senhor. E acha que o negócio está bom ou tem Muito fraco, pior? muito fraco, muito fraco. E porquê que acha que está fraco? Não sei, é, é, acho que o balde está caro, as farinhas estão caras e, o, e, o, e as pessoas não compram. Perdem dinheiro, é engordar, não compram. Como é que isso se chama? É isto. Sim. Como é que se chama isto? Sim. Uma vara. Uma vara? E serve para quê? Para andar com o lado. E tem tido bom negócio? Vamos indo. Não há muito, mas... O senhor tem algum, tem algum gado ou é só mesmo não, vendedor disto? Isto, isto, isto. E costuma vir cá todos os anos? Bem. E acha que o negócio está melhor ou pior este ano? Vamos indo. Alguns anos vende-se mais, mas está chuva. A chuva também não ajuda muito, não é? Ah, muito obrigada, bom negócio. Sou o Cato Chaves. E vem aqui de propósito para fazer o povo. Para fazermos o povo. Muito bem feitinho. Muito bem feito, já ouvi, ali, já ouvi ali falar muito bem. E o que é que acha? O negócio corre melhor? Uh, este ano, para o ano passado, correu, está a correr mal. Está a correr pior este ano? Ah, está, está. Porquê é que acha que está a correr pior este ano? Opa, as pessoas não têm dinheiro, com certeza. Uh, isto anda com, uh, os, políticos, os políticos cada vez complicam mais a situação às pessoas e isto anda assim, olha, nunca mais conseguimos dar volta ao texto para isto melhorar. Olha, ah, como é que se chama? Xavier. E esse chapéu tão engraçado, quem é que o fez? O seu chapéu? O meu chapéu é francês. Ah, é francês? É muito bonito. É francês. 
custam 28 euros. O que é que o senhor veio aqui fazer? Veio comprar ou veio só Nada, ver? Nada, veio me trocar. Ah, veio se trocar? Veio me trocar. E por hoje é tudo no mercado municipal de Chaves, mas a festa dos Santos continua daqui a pouco com o concurso de raças Maronesa e Barrosã e muito mais. Estamos com o Jorge Paulo, presidente da ACISAT, no Forte São Neotel, em Chaves. Olá, bom dia. Bom dia, menina. Uh, Diga-nos exatamente o que é que está a acontecer aqui. Bom, uh, nesta fase estamos na segunda fase de, do concurso de gado, propriamente. Portanto, estivemos no mercado de gado, lá em cima, no mercado municipal de gado, uh, onde se processam a feira de gado, naturalmente, mas também as inscrições aqui para o concurso, o registro e a verificação veterinária. Uh, dos, dos, do gado que vem a concurso. E agora aqui é o palco, por excelência, da Feira do Gado em Chaves, num, na vizinhança do Monumento Nacional e, portanto, uma, um, um enquadramento espetacular. Vamos proceder, efetivamente, ao concurso e à atribuição dos prémios para as três raças bovinas e para o concurso também de, do Porco Bízaro. Como é que são atribuídos os prémios? Como é que... Bom, é uma situação muito complexa. Eu contabilizei-os por, por causa de, em termos organizativos. São três raças em cinco categorias cada uma e atribuindo cinco prémios por categoria totaliza 120 prémios a atribuir. E, portanto, evidentemente que tem muita especificidade e muita questão técnica que o júri qualificado que é e com a experiência que tem vai atribuir naturalmente os prémios como é costume, mas é um trabalho de rigor, de rigor veterinário e técnico de excelência porque os próprios eh, patrões e os próprios agricultores que trazem o gado a concurso, os criadores, eh, também têm conhecimento e portanto também são exigentes com, com a avaliação e portanto é uma situação muito a sério, um concurso muito a sério eh, que totaliza, como já disse, 120 prémios, 120 prémios em atribuição. Paula Teixeira. E é membro do jurado, certo? Uh, sim, sou secretária técnica do livro genealógico da raça maronesa. E o que é que podemos esperar hoje aqui? Uh, espero que o concurso que contribua para a divulgação da raça, que, que decorra com normalidade e que isto é fundamental para, para a conservação e melhoramento da raça maronesa. Luís, Luís Reis. E o que é que nós temos aqui? Temos um touro de raça mirandesa. Que é, que é um exemplar, que é, que é um bom touro. Temos o por bom, por isso é que nós também o trouxemos ao concurso. E é, esperamos agora ganhar o primeiro lugar com ele. E está a concorrer a que. A a secção, dos touros, secção dos touros. Quanto é que pesa este, este touro? Cerca de 1.200 kg. 1.200 kg? E o que é que come este animal? Come, come feno, come, come abeia. E come, come a ração, a ração mirandesa. Que é a melhor para eles? Sim. Olá, muito bom dia. Bom dia. Uh, queria que se identificasse, qual é que é o seu nome? José Leite, sou secretário técnico da raça Borrezã. Uh, Perguntava-lhe o que é que é necessário, vocês vão atribuir prémios, certo? O que é necessário para um animal da raça Borrezã receber um prémio? Pronto, a primeira coisa tem que estar inscrito no livro genealógico. Portanto, só são admitidos ao concurso animais inscritos no livro genealógico. Depois há um, um sem número de, de requisitos sanitários que é obrigatório passar, portanto, para os animais que querem entrar aqui no recinto, quer depois entrar no, no, no concurso. Depois de estarem no concurso, pronto, é feita a classificação morfológica do animal e, a partir daí, é atribuído o primeiro, segundo, terceiro, etc., portanto, sequencialmente, e todas as pessoas, portanto, já estão habituadas a este tipo de, de concurso e, e julgam que nunca... Não tem havido problemas, não vai haver problemas hoje também. Estamos nas imediações do Forte São Natel para assistir ao concurso de gado, mas antes de vermos como eles estão engalanados, vamos ver como se preparam. Oh, malhão, malhão, que vida é tua? Oh, malhão, malhão, que vida é tua? 
Bueno, pues yo soy de aquí de Chávez y vengo a dar una vuelta a ver la feria de los boys y, las tías, y a ver a las tías también. <risa> Neste momento os exemplares de raça estão a passar para o local de exposição onde irão ser avaliados pelos jurados. Estamos aqui agora na Feira dos Santos para o segundo concurso da raça bizarra. Estamos a fazer o concurso das 3 às 6 semanas, aos 6 dos 3 aos 6 meses, dos 6 aos 9 e depois com mais 9 meses, que são os adultos reprodutores. Está a começar a trabalhar, esta também está a começar a trabalhar. O que é começar a trabalhar? Quer dizer que estão a começar a produzir, estão a começar a ter as primeiras ninhadas. Estes ainda são pequeninos, coitadinhos, ainda só estão ainda a ver se crescem para poderem vir a ser reprodutoras. Este também já está no início da carreira, pode-se ver ali pelos seus exemplares. Sim. Tem um amor de exemplares. Tem uma orelha caída bastante grande, que é Esse bastante que, bonito, que é uma das características do porco bízaro. Grande, orelha grande, caída, a cortar a visibilidade. Uhum. Temos aqui uma fêmea também já adulta, já com uns anos de trabalho. Os machos têm uma vida reprodutiva um bocadinho mais curta que as fêmeas pelo facto de ficarem grandes e muito pesados e depois as porcas novas já não aguentam o peso na reprodução e elas podem ficar lesionadas, então troca-se para machos mais novos. Tive a oportunidade antes de vir até aqui, de poder dar uma volta aí pela, pela feira e gostei bastante daquilo que vi, muita gente, isto está muito agradável, é mais uma grande feira que temos este ano na cidade de Chaves. Então o balanço é positivo? É, eu penso que sim, começou ontem, fizemos ontem a abertura oficial da, da feira, tivemos também integrado já nesta Feira dos Santos o Pavilhão do Vinho, que também tem, tem acontecido uma série de colóquios e hoje também, e a feira tendo sido aberta ontem oficialmente, ainda temos o dia de hoje e o dia da manhã, é lógico que aqui a climatologia não nos tem ajudado muito, tem ameaçado alguma chuva, mas não tem chovido, o que tem feito com que as pessoas tenham vindo cá, e estou convencido que hoje tarde e amanhã vamos ter um dia muito forte de Feira dos Santos. Tivemos de manhã o um mercado de gado, e agora estamos aqui no, no belo concurso de gado, que estou certo que mais uma vez nos será presenteado aqui com uma bela mostra de, de animais devidamente preparados e para, este, para este efeito. Estamos todos muito satisfeitos com a nossa Feira dos Santos, que é sem dúvida um grande acontecimento regional e é sem dúvida alguma a maior feira do interior norte do país. E é de aqui de Chaves? Eu sou de Chaves. E já vendeu muito polvo hoje? Já venderam muito polvo, já há um bocadinho, já há um bocadinho, já há um bocadinho, uns quilinhos. Costuma vir aqui todos os anos? Há muitos anos. E, e como é que está a correr este ano em relação ao ano passado? Está a correr mais ou menos, o dia começou muito mal, muito frio, muito vento, mas agora está a correr, vá lá. E vai aqui comer o polvo? Todos os anos, menina, todos os anos. E é daqui de Chaves? Sou de Chaves. E o que é que acha do polvo? Assim, isto é uma tradição, a gente nasceu nisto e vamos continuar com essa tradição. Acha que é bom haver aqui o polvo nesta ótimo, altura? Ótimo, ótimo. Isto, de certa maneira... Uh, ajuda de certa forma a conhecer também a cidade. Fernanda Gomes e vem aqui sempre comer o polvo. É a primeira vez que eu estou aqui uh, a comer o polvo. É uma tradição que eu não conhecia, embora seja cá de Chaves, mas estou uh, a gostar, uh, é fantástico, o convívio em si. Estou a adorar. E em relação à Feira dos Santos, já deu uma volta pela feira? Uh, digamos que só de passagem, não, não vim da grande coisa. Então para o ano será para repetir esta experiência do povo? Sim, sim, sem dúvida, sempre, agora, todos os anos eu vou vir ao povo, com esta companhia fantástica. Obrigados a todos. E amanhã de dia 31 termina hoje aqui, junto ao Estádio Municipal de Chaves, com o almoço convívio do polvo, mas a Feira dos Santos continua até amanhã. Mara Teixeira, Chaves TV1.